வணக்கம் வெக்டர் ஸ்பேஸோட பேசிக் டெபினிஷன் லாஸ்ட் செஷன்ல பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரெண்டு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏன்னா நான் லாஸ்ட் செஷன்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு கிவன் கலெக்ஷன் வந்து ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸா இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அந்த எக்ஸாம்பிள்ல கம்ப்ளீட்டா ஒவ்வொரு கண்டிஷன் எப்படி நம்ம செக் பண்ணுவோன்றதுக்கு உங்களுக்கு டீடைல்டா நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னேன் இப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஏன் அது வெக்டர் ஸ்பேஸ் இல்ல எந்த இடத்துல நம்ம கண்டிஷன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்பை ஆகாம போகுது அப்படி அப்படியும் போகும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் வந்து ரெண்டு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போறேன் ப்ராப்பர்டிஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு சிம்பிள் நாலு ப்ராப்பர்டிஸ் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ராப்பர்டிஸ் எப்படி டிரைவ் பண்றதுன்றது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் ஏன்னா இதுல நமக்கு வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல நிறைய கண்டிஷன்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்ப நம்ம கண்டிஷன் எப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி ப்ரூஃப் கொடுக்கணும்ங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நிறைய ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கு எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் அவ்வளவு நம்ம அதை டீட்டெயிலா பார்க்க முடியாதுனால நான் என்ன சொல்றேன்னா சிம்பிளா அதோட சால்விங் டெக்னிக் எப்படின்றத பாத்துக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா செக் இஃப் ஆர் இஸ் அ வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் சி அப்போ ஆர் வந்து ஆர் இஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பாத்திருக்கோம் ஆர் இஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் ஆர் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆர் இஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ்னா அது ஓகே ஃபைன் ஓவர் ஆர்னா குட் பட் இங்க ஓவர் சி கொடுத்துருக்காங்க ஓவர் சி அப்படிங்கிறப்போ இதுல எப்படி நமக்கு மிஸ்டேக்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பாப்போம் அப்ப என்னையா நம்ம செக் பண்ணணும் சொல்லல ஃபைன் அப்ப நம்ம இருக்க ஆயா செக் பண்ணணும் இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இதுல நமக்கு ஒரு க்ளூ என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே நம்மளோட வெக்டர் ஸ்பேஸோட டைமென்ஷன் பாருங்க டைமென்ஷன் என்ன எத்தனை எலிமெண்ட்ஸா நீங்க எழுதுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் வந்து த்ரீ ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் அப்படி ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் தான் இருக்கு பட் சிக்கு உங்களுக்கு எத்தனை டைமென்ஷன் இருக்கு டூ டைமென்ஷன் இருக்கு ஏன்னா நம்ம அதை ஆர்டர் பேரா நம்ம அதை சொல்லுவோம் லாஸ்ட் செஷன்லயே நம்ம பார்த்தோம் ஏ பிளஸ் ஐபில ஆர்டர் பேர் ஏ கமா பின்னு போடுவோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு சில வந்து ரெண்டு டைமென்ஷன் இருக்கு எப்பவுமே நம்மளோட வெக்டர் ஸ்பேஸோட தியரியில வெக்டர் ஸ்பேஸ விட உங்களோட ஃபீல்டோட டைமென்ஷன் மேபி ஈக்குவலா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஃபீல்டோட டைமென்ஷன் வந்து சுட் பி லெசர் தென் த வெக்டர் ஸ்பேஸ் டைமென்ஷன் வெக்டர் ஸ்பேஸோட டைமென்ஷன் உங்களுக்கு ஹையரா இருக்கணும் உங்களோட ஃபீல்டோட டைமென்ஷன் வந்து மேபி லோயரா இருக்கலாம் மேபி ஈக்குவலண்டா இருந்தாலும் கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த ஹையரா இருக்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் ஏன்னா ஆரோட டைமென்ஷன் உங்களுக்கு ஒன்னு C or a dimension rend. Up a kandipa one dimensional vector space one day over two dimensional field in a mulala proof on a mudiya. It cannot be a vector space in a solution. Up to part the end of the pressure over a mudina. Ning a tanya at the R R in a collection la. உங்களோட வெக்டர் ஸ்பேஸோட ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அபிலியன் குரூப் அண்ட் அடிஷன் அப்படிங்கறத நீங்க செக் பண்ணீங்க அதுல எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே சாட்டிஸ்பை ஆகிடும் ஆர் வந்து ஆல்ரெடி எல்லா வேல்யூஸும் நமக்கு எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்பை ஆகி தான் வந்துருக்கு சோ அதுல உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே வராது எங்க பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா உங்களோட வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல உங்களோட ஸ்கேல் ஆர் மல்டிபிளிகேஷன் நீங்க பண்ணுவீங்கல்ல அந்த ஸ்கேல் ஆர் மல்டிபிளிகேஷன்ல தான் ப்ராப்ளம் வரும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட கலெக்ஷன் ஆர்ல ஒரு வெக்டர் எடுத்துப்போம் நம்மளோட வெக்டர் வந்து ஆல்வேஸ் வெக்டர்ஸ் அடினோட் பை யூ அண்ட் வி ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் யூ அண்ட் வி அதுல உங்களோட ஆர் தான் வெக்டர் ஸ்பேஸ் நீங்க டிரைவ் பண்ணணும் வெக்டர் ஸ்பேஸா இயன்றதை நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் ஃபைன் ஒரு வெக்டர் வந்து நம்ம ஆர் வந்து எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்கேலர் ஆல்பா பிலாங்ஸ் டு சி எடுத்துக்கிறோம் இப்ப என்ன பிரச்சனை நாமெல்லாம் நம்ம அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஸ்கேல் ஆர் மல்டிபிளிகேஷன் இஸ் க்ளோஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னா எப்போ நாமெல்லாம் நம்மளுடைய வெக்டர் ஸ்பேஸ் கேட்டகரியில எப்படி இருக்கணும் இஃப் யூ இஃப் யூ பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் பி அண்ட் ஆல்பா பிலாங்ஸ் டு யுவர் ஃபீல்ட் எஃப் ஃபீல்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்கேல் ஆர் எடுக்கிறோம் வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஒரு வெக்டர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதோட மல்டிபிளிகேஷன் ஆல்பா யூ மஸ்ட் பி அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் யுவர் கேபிட்டல் பி ஸ்கேலர் என்ன பண்ணணும் அதோட ஸ்கேலருடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை விட்டுட்டு அது எந்த வெக்டரோட ஜாயின் பண்ணுதோ எதோட அட்ஜாயின் பண்ணுதோ அந்த குவாலிபிகேஷன் அந
அப்ப ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இட் ஓன் பி ரியல் நம்பர் இது ரியல் நம்பரா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப உங்களோட ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப த்ரீன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறீங்க ஏ பிளஸ் ஐபி தான் உங்களோட தட் இஸ் பி இஸ் த்ரீ யுவர் சி இஸ் ஏ பிளஸ் ஐபி அப்படின்னா த்ரீ இன்டு ஏ பிளஸ் ஐபி இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ ஏ பிளஸ் த்ரீ பி ஐ அப்ப உங்களுடைய ரியல் பாட் இருக்கு இமேஜின் பாட் இருக்கு எதுவும் காணாம போல எல்லாமே அங்க அப்படியே இருக்கு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுவும் எப்படிதான் இருக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா இருக்கு அப்ப இந்த ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் இஸ் அகெய்ன் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சோ இட் இஸ் நாட் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் த ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் ரியல் நம்பருக்குள்ள வரல அதோட குவாலிட்டி அதை லூஸ் பண்ணிட்டு அது ஜாயின் ஆகிற வெக்டரோட அது மிங்கில் ஆகி அது என்ன பாக்கணும் ஒரு வெக்டரை தான் திரும்ப கொடுக்கணும் உங்களோட ப்ராடக்ட் ஒரு உங்களோட அந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எ வெக்டர் அண்ட் அ ஸ்கேலர் மஸ்ட் கிவ் யூ அ வெக்டர் அகெய்ன் ஆனா உங்களுக்கு என்ன வந்துருச்சு திரும்ப ஸ்கேலரா மாறிடுச்சு அப்போ அப்போ தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இட் இஸ் நாட் க்ளோஸ் அண்டர் ஸ்கேலர் மல்டிபிகேஷன் அப்ப இந்த ப்ராப்பர்ட்டில தான் நமக்கு என்ன ஆகுது நம்மளால வயலேட் ஆயிடுச்சு சோ இட் கான் பி அ வெக்டர் ஸ்பேஸ் அப்போ பேட்டர்ன்ல குடுக்கற எல்லா ப்ராப்ளமும் நீங்க சால்வ் பண்ணிடலாம் எப்படி உங்களுடைய வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஒரு டைமென்ஷனை விட உங்களோட ஃபீல்டோட டைமென்ஷன் அதிகமா இருந்தா ஈக்குவலா இருந்தா ப்ராப்ளம் இல்ல பட் அது அதிகமா இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வராதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு எப்படி இருக்குன்னா நீங்க யோசிச்சுதான் போடணும் B is given as or it has A, B, where A and B belongs to R. A and B are real numbers. Then you can see the collection of or it pair. You can see the B. You can see the C, R2, and R2. You can see the two dimensional over element. R is equal to C and this is also equal to R. So, R is equal to R. So, this B is equal to C and this is also equal to R2. You can use the simple way. You can use the vector space. You can use the vector space. You can use the vector space. This is how you can use the vector space. நீங்க என்ன லாவ யூஸ் பண்ணோம் 
அவங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கிற ஸ்கேலர் மல்டிபிகேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அவங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க இருக்க வெளியில இருக்கிற ஸ்கேலரை உள்ள கொண்டு வாங்க ஆனா நீங்க எக்ஸ் கொண்டு வர வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் குவாடினேட்குள்ள நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்ளை பண்ணக்கூடாது நீங்க எதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணா போதும் செகண்ட் குவாடினேட்டுக்கு மட்டும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா போதும் சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு அப்படியே இருக்கு எக்ஸ் பட் ஒய் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது ஒய் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இன்டு ஒய்னு சேஞ்ச் ஆகுது தட் இஸ் ஓகே சோ லெட் இட் பி ஒன் இதுக்கு மேல சிம்பிளிபிகேஷன் இல்ல ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்டா வந்துருச்சு ஓகே அடுத்தது லெட் மீ கன்சிடர் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் என்ன சொல்லுது ஆல்பா இன்டு யூ ஆல்பா இன்டு யூ யூ ஓட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் கமா ஒய் சோ எக்ஸ் கமா ஒய் பிளஸ் பீட்டா இன்டு திரும்பவும் யூன்னு சொல்றாங்க சோ தட் இஸ் ஈக்வல் ஆல்சோ ஈக்வல் டு எக்ஸ் கமா ஒய் That is equal to. இது எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம் ஆல்பா ஒரு ஸ்கேல திரும்ப வெக்டர் இருக்கு அப்ப உள்ள வரும்போது எக்ஸ் அப்படியே வரணும் ஒய் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் ஆல்பா ஒய் பிளஸ் இங்கேயும் எக்ஸ் அப்படியே வரணும் ஒய் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகணும் பீட்டா ஒய் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு வெக்டர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும் என்ன பண்ணுவோம் கரஸ்பாண்டிங் குவாடினேட்ஸ் ஆட் பண்ணி போடுவோம் அதுதான் நார்மல் ஜென்ரல் அடிஷன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் கமா ஆல்பா ஒய் பிளஸ் பீட்டா ஒய் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆல்பா ஒய் பிளஸ் பீட்டா ஒய் காமனா எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ஒய் இப்ப திஸ் இஸ் யோர் இக்வேஷன் டூ எல்எச்எஸ் ஓட வேல்யூ எப்படி வந்திருக்கு எக்ஸ் கமா ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ஒய் வந்திருக்கு ஆர்எச்எஸ் ஓட வேல்யூ டூ எக்ஸ் கமா ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இன்டு ஒய் வந்திருக்கு அப்ப இது ரெண்டு என்னவா இல்ல ஈக்குவலா இல்ல ஈக்குவலா இருக்கணும் பட் நமக்கு ஈக்குவலா இல்ல சோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லா பேஸ் தேர் ஃபோர் த கிவன் வி இஸ் நாட் அ வெக்டர் ஸ்பேஸ் அண்டர் த ஆபரேஷன் திஸ் ஸ்கேலர் மல்டிபிகேஷன் இதுல அது என்னவா இல்ல வெக்டர் ஸ்பேஸா இல்ல சோ நீங்க இந்த மாதிரி வெக்டர் ஸ்பேஸா இல்லன்னு டிரைவ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலா நம்ம ஃபாஸ்டா என்ன பண்ணிடலாம் வெக்டர் ஸ்பேஸோட அந்த அபிலியன் குரூப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம ஈஸியா ஆட்டோமேட்டிக்கா செக் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்ல வெக்டரும் ஸ்கேலரும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம செக் பண்ண போற அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லா க்ளோஷர் ஐடென்டிட்டி ஒன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது கமிட்டேட்டிவ்லா அண்டர் கமிட்டேட்டிவ்லா ஃபார் ஸ்கேலர் அந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டில ஏதோ ஒண்ணுதான் நமக்கு கிளியர் பார்ப்போம் அது எந்த ப்ராப்பர்ட்டில உங்களுக்கு இல்லன்னு செக் பண்ண வருதோ டசின் சூட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வருதோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய நம்ம ப்ரூஃபா கொடுத்துடலாம் ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம யோசிச்சோம் போடும் அப்படின்னா எந்த இடத்துல நம்ம அதை பிக் பண்ண முடியும்ன்றது நமக்கே தெரியும் சோ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க வெக்டர் ஸ்பேஸ் இல்லாம இருக்கிறது வித் நாட் அ வெக்டர் ஸ்பேஸ் டிரைவ் பண்றதுக்கு எந்த இடத்துல நம்ம பாயிண்ட் எடுக்கணும் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து செக் பண்ணா கரெக்டா இருக்குங்கிறத நீங்க இதை பார்த்து ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி நிறைய தியரம்ஸ் இருக்கு நிறைய லெம்மாஸ் இருக்கு ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்ப்போம் அதுல பேசிக்கா நமக்கு சிம்பிளா இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் அது எப்படி ப்ரூவ் பண்றோங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக் தான் அது எப்படின்றத இப்ப நான் சொல்றேன் தேர்ட் ஒன் பாருங்க மைனஸ் ஆல்பா இன்டு வி ஈக்வல் டு ஆல்பா இன்டு மைனஸ் வின் ப்ரூவ் பண்ணும் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இதோட ஆட் பண்றேன் எதை ஆட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா பிளஸ் ஆல்பா வி நான் ஆட் பண்ண போறேன் என்ன பர்பஸ்க்காகனா மைனஸ் ஆல்பா இன்டு வியோட நம்மளோட இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஆல்பா இன்டு வியோட இன்வர்ஸ் உங்களோட ஆல்பா வி டிரைவ் பண்ணிட்டு நம்ம அதை அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் இது ஆட் பண்றோம் ஏன்னா நமக்கு இங்க வெக்டர் ஸ்பேஸோட வெக்டர் ஸ்பேஸோட ஆபரேஷன் என்ன அடிஷன் தான் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஆல்பா இன்டு வி பிளஸ் அது கூட ஆல்பா வி ஆட் பண்றப்போ எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வந்துச்சு மைனஸ் ஆல்பா வி பிளஸ் ஆல்பா வி தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ வந்துச்சு இது ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு ஜீரோ வருது சோ ஜஸ்ட் இது அப்படியே நீங்க என்ன பண்ணீங்க லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வச்சுக்கோங்க ஆல்பா வி பிரிங் இட் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் அப்ப இது என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆல்பா இன்டு வி ஆகும் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஆல்பா இன்டு இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு வந்துக்கோங்க நம்மளா பார்த்து பிரிச்சு எழுதுறது தானே சோ ஆல்பா இன்டு மைனஸ் வி பிரிச்சுக்கலாம் சோ ஹென்ஸ் த ரிசல்ட் மைனஸ் சைன் உங்களுக்கு ஸ்கேலர்ல இருந்தாலும் அந்த மைனஸ் சைன நீங்க உங்களோட வெக்டருக்கும் தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம்